¿Alguna vez te han preguntado si un número es múltiplo de otro? ¿O si un número es divisor de otro? Al final están relacionados entre sí y todo viene de las operaciones básicas de la multiplicación y la división. ¿Cómo puedo saber yo que el 24 es un múltiplo del 8? ¿O cómo puedo saber yo que el 5 es un divisor del 60? Nos devolvemos un poco donde si el 24 para ser múltiplo de 8 tiene que haber una manera de sumar n cantidad de términos donde el 8 es el valor que hace que el resultado me dé 24. Observa que 8 más 8 más 8 me da 24, pero en la multiplicación no hacemos esto porque la suma abreviada, por tener 3 veces el 8, 3 por el 8 nos da 24. El hecho de que el 8 se pueda sumar tantas veces consigo mismo, en este caso tres veces, y ese número nos dé como resultado exacto el 24, significa que el 24 es un múltiplo del 8, porque es una cantidad que tú vas a conseguir más adelante, que es el resultado de sumar el 8 consigo mismo tantas veces. Y este entonces es un número múltiplo del 8. Ahora, para el caso del divisor, ¿cómo sabemos si un número es divisor de otro? Observa que si el 24 tú lo divides entre 8, para hacer ahora la operación inversa, que nos devolvemos con la división, 24 entre 8 decimos, 3 por 8 nos da 24 y la división es exacta, no sobra nada, no hay ningún resto. Observa que al tener la división exacta, el 24 se pica en partes exactas, partes iguales, de longitud 8 y te dan 3 veces. Entonces, en este caso, cuando tienes esta situación, significa que el 8 es un divisor del 24. Entonces, ve cómo está conectado. Al final, qué es un múltiplo y qué es un divisor, nos ayuda muchísimo en el razonamiento lógico matemático. En los siguientes videos vas a ver qué es el mínimo común múltiplo y también vas a ver qué es el máximo común divisor y cómo está conectado eso entre sí. Te invito a que los veas. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.